vidéo, bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer comment régler votre voiture sur Dirt Rally 2.0 Alors je vais pas trop rentrer dans le détail des réglages Mais je vais vous donner globalement l'idée de comment ça fonctionne Donc régler le véhicule Donc les réglages de véhicule, euh, vous avez six catégories L'alignement, frein, différentiel, transmission, amortisseur et ressort euh, ce ne sera pas toujours le cas sur les vieilles voitures, il y a moins de... Moins de par exemple, il n'y a pas de différentiel sur certaines bagnoles. Et aussi dans les catégories, vous avez moins de détails. Euh, les amortisseurs sur les vieilles voitures, c'est pas aussi détaillé que ça. Il y a quatre réglages, je crois, juste. Euh, voilà, donc ça dépend des voitures, mais là, on est sur une R5, donc vous aurez une idée générale pour toutes les voitures. Donc pour régler une voiture, je commence toujours par les ressorts ou, ou les amortisseurs. Euh, c'est ce qui permet de gagner en stabilité avec sa voiture. Euh, la hauteur de caisse, vous avez l'avant et l'arrière, pareil pour la flexibilité des ressorts, pareil pour la barre anti-roulis. Euh, donc la hauteur de caisse, sur une surface très plate, comme l'asphalte par exemple, on va avoir tendance à la rabaisser au maximum pour être collé à la route et gagner en stabilité. Au contraire, sur un rallye comme l'Australie où je suis actuellement, on va avoir tendance à l'augmenter au maximum. Euh, ensuite, la flexibilité des ressorts. Euh, ça c'est ce qui va rendre la voiture euh, plus ou moins stable alors plus ce sera ferme et plus la voiture sera stable par contre elle absorbera moins les chocs euh, donc sur un rallye comme l'asphalte on va le régler sur du ferme encore une fois sur une, un rallye où il y a peu de défauts par contre sur une route très accidentée où il y a beaucoup de bosses on va avoir plutôt tendance à mettre un réglage tendre voilà bon là je touche pas les réglages parce que après je vous montrerai les réglages que j'avais fait pour ma vidéo du setup sur cette voiture. Ensuite vous avez les barres anti-roulis, barres anti-roulis qui va vous permettre de gagner euh, de la traction en virage euh, ou bien d'en perdre et du coup d'avoir plus de jeu avec le roulis et pouvoir mieux balancer la voiture. Donc moi sur les voitures j'ai plutôt tendance à mettre un, un réglage ferme à l'avant peu importe le rallye. Après j'avise hein, forcément sur de l'asphalte je vais le mettre très ferme au maximum quasiment. Ici sur l'Australie, je vais avoir quelque chose qui se met plutôt sur du médium. Euh, voilà, vous avez compris l'idée. Pour l'arrière, je me, je vais, enfin, j'ai pas de préférence, euh, mais voilà, toujours la même idée, plutôt tendre sur des rallyes avec beaucoup de défauts, Australie, Nouvelle-Zélande, euh, Pologne, etc. Euh, et plutôt ferme sur de l'asphalte comme l'Espagne ou bien, ou bien l'Allemagne qui va arriver dans les DLC prochain, euh, prochainement. Ensuite vous avez les amortisseurs, donc compression lente, compression rapide, division de zone de compression et détente lente. Alors pour commencer je vais parler de la détente lente, c'est le plus facile, entre guillemets. Hein. La détente c'est ben, la vitesse où la roue va se détendre quand on quitte le sol, et c'est ce qui va permettre d'avoir plus longtemps un contact avec la roue et le sol. Donc plus la route est accidentée, plus on va le mettre en tente. Et plus ce sera euh, comme euh, type euh, Espagne encore une nouvelle fois, on va mettre sur ferme. Ensuite vous avez la compression lente et rapide du coup comme je disais, donc euh, c'est la même chose en fait. Sauf que la compression lente va être là pour absorber tous les défauts classiques de la route. Et la compression rapide va être plutôt là pour absorber les sauts et les grosses bosses. Euh, pour vous faire comprendre, sur la Pologne par exemple... Je vais avoir tendance à mettre mon réglage sur du médium ferme, comme ça. Mais par contre, mettre une compression rapide énormément souple. Euh, pourquoi Parce que la Pologne, on a des, grands, des grandes allées avec beaucoup de vitesse et une surface très plate, mais avec des énormes bosses. Donc on a besoin de stabilité, la plupart du, du rallye. Par contre, quand on saute, ben, si, on laisse en, si on laisse en ferme la voiture, ben, à l'atterrissage, c'est une catastrophe. Donc on va mettre une compression rapide très souple. Et ça, on peut le régler du coup avec la division de zone compression. Donc si on veut que le réglage rapide s'active beaucoup plus souvent, on va mettre sur du lent. Au contraire, si on veut que ça s'active uniquement que sur les grosses bosses ou autres, on va le mettre en rapide. Donc là, vous voyez, pour l'avant, je vous montrerai, enfin je vous montre un réglage pour la Pologne. Pour moi ça donnerait quelque chose comme ça à peu près pour euh, de l'asphalte on va voir quelque chose plutôt comme ça donc hop voilà donc très ferme ferme au maximum compression rapide on va reculer d'un cran par sécurité on va dire entre guillemets et une division de compression qui va s'activer très rapidement pour absorber un petit défaut et stabiliser la voiture au cas où euh, imaginons je me prends un trottoir en, en espagne 
hop, boum, la compression rapide va s'activer, va prendre le relais et va permettre d'éviter à la voiture de perdre en stabilité. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais en gros c'est l'idée de, de ces réglages là. Et du coup vous pouvez le faire pour l'avant et pour l'arrière. Et j'ai tendance à le mettre un petit peu plus souple à l'arrière, mais c'est pas tout le temps vrai suivant les voitures. Et ça c'est suivant les préférences. Transmission très facile, je ne vais pas m'y attarder. Plus votre boîte sera courte, plus vous aurez, euh, enfin plus vous gagnerez en accélération, plus la boîte sera longue et plus vous aurez de vitesse de pointe. Voilà, très facile. Hein, euh, euh, je ne vais pas m'attarder sur ça. Ensuite, vous avez le différentiel. Différentiel, bon, je vais avoir un petit peu le mal à vous expliquer parce que moi-même, je suis pas... Enfin, alors, je comprends comment ça fonctionne, un minimum, mais je ne suis pas trop perfectionné sur ça. Mais en gros, pour vous expliquer, une voiture, quand vous prenez un virage sur la gauche, la roue avant gauche va pour parcourir beaucoup moins de distance que la roue avant droite et du coup le différentiel est là pour équilibrer cette différence de vitesse de rotation entre les deux roues et donc régler sur le différentiel va pouvoir de, va permettre de pouvoir gagner en stabilité euh, et en réactivité sur la voiture donc sur des surfaces euh, où il y a peu d'adhérence, on va avoir tendance à baisser le réglage d'autobloquant de, de direction. Donc ça c'est plutôt pour l'accélération. Hein. Euh, donc par exemple sur une surface avec peu d'adhérence, si on le met à fond, on va avoir des roues qui patinent énormément. Alors qu'ici, si on le baisse un petit peu, les, les roues auront tendance à moins patiner. Euh, ici pour les freins c'est exactement la même chose mais du coup c'est lorsqu'on va freiner on va gagner en traction si on baisse cette statistique par contre si on le, on le met en verrouillé on aura une voiture qui glissera beaucoup plus sur une surface avec peu d'adhérence euh, précharge du différentiel ça c'est lorsque vous avez aucun couple ou très peu de couple appliqué sur les, sur les roues de la voiture et pareil c'est ce qui va vous permettre de gagner en stabilité ou en adhérence vous avez le réglage pour l'avant et pour l'arrière donc pour l'Espagne par exemple, je vous redonne un exemple, on va avoir tendance à mettre ses stats plutôt hautes, comme par exemple, comme ça par exemple, je vous donne un exemple, on peut augmenter, tac, alors là je trouve qu'il est déjà haut de base, mais bon on peut le laisser comme ça, donc ça ce serait plutôt un réglage adapté pour l'Espagne, là ici en Australie on a peu de surface, euh, peu d'adhérence peu pardon, hop, on baisserait plutôt ces éléments là. Tout ça dans une question pour gagner en, en traction et en stabilité. Et ça par contre je le baisse. Hop, voilà. On aurait dans l'idée un réglage plutôt comme ça ici pour l'Australie. Ensuite vous avez les freins. Frein, donc force de freinage et répartition de freinage. Donc la force de freinage ben, ça va être la force où le disque va être serré. Et donc on va freiner beaucoup plus fort. Donc plus on va l'élever et plus le, la force de freinage sera forte. Euh, comme son nom l'indique euh, moi je l'augmente d'un cran voire deux par exemple pour l'Espagne euh, sans plus mais jamais jamais je mets plus faible personnellement c'est une petite préférence pour moi ça c'est à vous de voir après et ensuite j'ai plutôt tendance aussi à mettre le réglage sur l'avant plus souvent en général pareil je, là c'est 66% moi je le mettrai à 77 hein, comme il y avait non 73 euh, et je serrerai un petit cran en plus même si c'est sur de la terre euh, ça c'est mon style de pilotage entre guillemets qui fait ça parce que j'aime bien avoir une voiture qui freine fort de l'avant et ça permet de balancer la voiture plus rapidement dans les virages etc. Après par exemple sur des spéciales comme l'Argentine euh, où il y a beaucoup d'éplinques, certains aiment le mettre sur l'arrière mais moi je suis pas fan parce qu'on a déjà en fait le frein à main pour jouer ce rôle là. Voilà. Enfin pour finir du coup vous avez l'alignement. Alignement avec le parallélisme, donc parallélisme, je ne sais pas si vous voyez sur le schéma en, en bas ce que c'est, hein. donc ça va être si les roues sont, sont alignées. Euh... Alors ça j'y touche très peu, souvent je le laisse à zéro, sauf si j'ai une voiture où je trouve que j'ai du mal à rentrer dans le virage, je vais baisser, je vais mettre en négatif de un cran en général, juste un cran. Euh... Ça va permettre d'avoir une voiture beaucoup plus réactive du train avant, et si j'ai une voiture qui est pas très stable à l'arrière, je vais l'augmenter de justement de 1 pour pouvoir pareil mieux rentrer dans, dans les virages. Mais comme je vous ai dit, la plupart du temps je le laisse à zéro. Et ensuite l'angle de carrossage pour finir, euh, où là on a, donc pour vous montrer sur le schéma encore une fois, vous voyez plus c'est négatif, plus les roues sont rentrées euh, vers l'intérieur, enfin le haut des roues est rentré vers l'intérieur, plus c'est positif et plus les roues seront droites.
Euh, ça, ça va permettre, donc plus on le met négatif, plus on va gagner en adhérence dans les virages. Par contre, on aura beaucoup plus de mal à braquer euh, la voiture et du coup, moins, moins de réactivité, etc. Donc on va l'augmenter plutôt dans des spéciales avec des grandes courbes, avec peu de virages serrés. Et on va avoir tendance à le baisser sur euh, des spéciales <coughs> où euh, on a beaucoup de justement de virages serrés, etc. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mes réglages pour l'Australie, comment c'était. Alors je sais plus ce que c'était de base, bref, on s'en fout. Hop, charger les réglages. Australie. Merde. Hop, charger les réglages. Hop, voilà. Donc vous voyez comment mon réglage était fait. Donc, pas mal d'angles de carrossage. Les freins, bon là, ben non, vous voyez, j'avais pas baissé. Les différentiels, ben c'est à peu près comme je l'avais dit tout à l'heure. La boîte, c'est que j'avais changé du coup. Et vous voyez, les amortisseurs commençaient. Donc là, j'ai mis une compression lente assez ferme pour gagner en stabilité. Et de la compression rapide pour absorber les chocs. Et là, vous voyez, c'était le cas, j'avais mis un peu plus souple à l'arrière. Et voilà mon réglage des ressorts. Voilà, ben j'espère que vous aurez compris mes explications. Je suis peut-être pas très clair, j'ai un, un peu de mal à expliquer comment ça, comment ça fonctionne. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura éclairé et que ça vous permettra de mieux régler vos voitures. Voilà, n'hésitez ben pas à vous abonner si ça vous a plu et laissez un petit like. Et moi je vous dis à bientôt, ciao ciao